በቅርቡ ከከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ባደረግ ነው ውይይት ወደ ሀገራችን ገብተን እዚሁ ያለነን የፖለቲካና ሌሎችንም ጉዳዮች እዚሁ ኢትዮጵያ መጥተን እዚሁ እንድንነጋገር በተስማማንበት መሰረት ነው አሁን የመጣ ነው እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናት ልዩ ልዩ ይቶችን አደርጋለን ብለን ተጠብቃለን ካሁን በፊት በቅርቡ ያደረግ ነው ንግግር በጣም የተሳካና እንደው ወንድማማችነት የተሞላበት መሆኑን በዚህ ደስ ብሎናል ከዛ በመነሳት ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ያን ንግግር አድርገን ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አገራችን ለመምጣት ይቻላል ነው ዋና ዋሁን ምን ነገርበት አንድ ያለው የፖለቲካ ምህዳር እንዲሰፋ ነው እንደምታውቁት ሁላችሁ ላለፉት 27 አመታት የነበረው አሰራር የአንድ ፓርቲ የበላይነት እንዲያውም ባለው የፌደራል ፓርላማ ውስጥ ማንም ሌላ ከገዢው ፓርቲ ውጪ ማንም ሌላ ፓርቲ ሌላ ወይም ግለሰብ የሌለበት መሆኑ የፖለቲካ መዳሩን በጣም አጥብቦ አጥቦት እንደነበረ የሚታወስ ነው ይሄም በአገሪቱ መካይድ የነበረበትን ዲሞክራሲያዊ ግንባታ ጎርቶታል ብለን ነው ምናምነው አሁን ግን በፓርቲው ውስጥ እየተደረገ ያለው አንድ አንድ ለውጥ እንቅስቃሴ የፓርቲው ምራሱ የመንግስቱን የፖለቲካ መዳሩ ማጥበብ ለመንግስቱም ጎጂ መሆኑ ለገዢውም ፓርቲ ራሱ ብቻውን በላይነቱ ይዞ መሄዱ ራሱ በውስጡም ችግር የፈጠረ መሆኑን የተረዱ ይመስለናል ከዚህ የተነሳ የፖለቲካ መዳሩ ሰፍቶ ሁሉም ያገሪቱ ዜጎች በነጻነት የሚሳተፉበት የፖለቲካ ስርዓት እንዲኖርና ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በነጻነት ተወዳድረው አሸናፊው የሚያስተዳድርበት የተሸነፈ ደግሞ ለሌላ ጊዜ ለመፈካከር የሚዘጋጅበት እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ እንዲፈጠር ነው በአግራችን ምንመኘውና እንደ ይሄንን እንደዚህ አይነቱን ፍጥነት ለመፍጠር እኛ የበኩላችን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነን ፖለቲካም ተቃውሞ በአግራችን ለጅም ግዚያት እንደ በጠላትነት እየተፈረጀ ብዙ ችግር ፈጥሯል በአግራችን ይሄ በፖለቲካ ተቃዋሚ ማለት ጣላት አይደለም ያ ጋር ዜጋ ነው ግን የተለየ አስተሳሰብ የተለየ አቋም ካለው ያንን አቋሙ እና አስተሳሰቡ ለህزب አቀርቦ ህزبው የሚፈርድበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው እና እንግዲህ በረጅሙ ጉዞ ይሄ ሁኔታ ኡን ይሆናል ብለን ነው ምንገምተው ትግል ነው የሚጠይቀው በዚህ ትግል ውስጥ እንግዲህ ሁሉም ዘጋ የሚሳተፉበት እንደሚሆን ነው ምንመኘው ተስፋ ምናደርግ በአገር ውስጥ እናንተ ተመካከረ አንጻር በቀጣዩ ያው ተመጫሞች ከመሆን አንጻር ከድርድሩ በኋላ በአገር ውስጥ ግብቶ በዚህ ፖለቲካ ውስጥ ከመሰረተ እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ካየን በኋላ ያለን ምንፈልገው አንድ ወይ በህጋዊ መሰረ መንገድ ህጋዊ requirements ማለት አስፈላጊ የሆኑ ጋዊ ጥኖቹን አሟልቶ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ በህግ የተመዘገበ ማለት በአገሪቱ ውስጥ በህግ የተመዘገበ የፖለቲካ ድርጅት የሚሆንበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው ምንፈልገው ወይንም ካሉት የፖለቲካ ድርጅቶችም ጋር የመዋሃድ ሁኔታ ሊኖር ይችላል ሁኔታውን አይተን እናደርገው ይሆናል ይሄ
ማለት የሃብት አከፋፈል እንዲኖር ይሄን ይሄን በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ነው ህዝቡ ሲታገል የነበረውና እኛም ምን ተታገለው ለዚህ በመሆኑ የህዝቡ ማቀባበል በጎ ይሆናል ብለን ነው ምን ገምተው እኛ ከመጀመሪያውንም በቀድሞ በነበርንበት በኦሮሞ ንጻነት ግንባር ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ይሄ ፌደራላዊ ስርዓት እንዲገነባ አስተዋጽኦ ካደረጉ ድርጅቶች ድርጅቶች አንዱ እኛ ነን ከመጀመሪያውንም በአገራችን ሰፊ አገር ትልቅ አገር ህብረ ብሔር አገር እንደመሆነው አመጣን ይሄን አገር በአንድ ወጥ ስርዓት ማስተዳደር የማይቻል መሆኑንና ፌደራላዊ የሆነ ስርዓት መገንባት እንዳለበት ከመጀመሪያው ሆኖ ጽኑ እምነታችን ነው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባሲ መሰረትም ይሄንን ስርዓት እንዴት አሁን አርገን ነው ዲሞክራሲያዊ ምናደርገው ፌደራሊዝም በዲሞክራሲያዊ ካልሆነ ሊኖር አይችልም ፌደራሊዝም ሌሎች አገሮች አይተናል ለምሳሌ በዩጎስላቪያ በሶቪየት ህብረትም ዲሞክራሲያዊ ያልሆነ ፌደራሊዝም ወደ መበታተል ሊያደርስ ስለሚችል ይሄንን ፌደራሊዝም ዲሞክራሲያዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው ከሚል ይሄ ከመጀመሪያውንም ይዘን የተነሳንበት አላማ ነው ምናልባት ከዛ ጋር ተይዞ አሊያንስ አማካኝነት ከመጣደሉ ድርጅቶች ጋርና ያንን አሊያንስ ምን ታረጋግጡ ምን ታረጉታላችሁ እሱ ላይ እንጀሩ እንግዲህ አዎ አሊያንስ አለን የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ የሚባል አሊያንስ አለን አራት ድርጅቶች ነን ካራቱ ድርጅቶች አንዱ በትግል እንቅስቃሴ ያደረገ ነው በበኩላችን ያለን አቋም ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥን ለማምጣት የሚንቀሳቀስ ድርጅት ትግሉን ትጥቃልባ በሆነ በሰላማዊ መንገድ ማካሄድ ያስፈልጋል በተለይም ደግሞ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ፍርሃትን ለማምጣት በትጥቅት ግል የሚደረግ ማንኛውም አይነት ለውጥ ከዚህ በፊትም በአግራችን እንዳየ ነው በሌሎች ዓለም ክፍሎችም እንዳየ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን አማጣ ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶችም ይሄን አቋማቸውን እንዲመረምሩና ወደ ፖለቲካዊና ሰላማዊ ትግል እንዲመለሱ ያን እንደዛ አይነት አቋም እንዲወስዱ ነው የገፋፋን ያለ ነው እና በመጨረሻም ይሄኛ ምናደርገው ግፊት ውጤታማ ይሆናል ብለን ነው ተስፋ ምናለው እኛ መንግስትን ለማግኘትና ለመወያየት ሙከራ ማድረክ ከጀመርን 6 አመት ይሆናል በ ዝቅተኛ ደረጃ ግንኙነትም ነበርን ለላማታት ከመንግስት በኩል ግን ሁኔታዎች እንደፈለግነ ቶሎ ስላልተራመዱ ራስ የዚህ ሀገር መጥቼ እዚሁ ንግግር ለማካሄድ ፈልገን ያኔ አልተመቸም ነበር አሁን ይሄ ለውጥ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለበት ሁኔታ በሁለቱም በኩል ፍላጎት እንዳለ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪ ሲደረግም እኛ ቀድመን መቀበላችንን ተመልክቶ በዚህ ነው አዲስ ሁኔታና እድል በመገኘቱ ከመንግስት ጋር ተዋይተን ወደ አገር ቤት እንድንመለስ የተወሰነ ከመንግስት ጋር የተጋጋች ባች ያሉት ነጥቦች ዋናንት ምንድናቸው ማለት እንቻ አለን አሁን እስሚደረጉ ድርጅቶች በተለይ በአገሩ ጤና ተሳትፎስ ምን ይሆናል ተሳትፎአችን ምንወስነው ሁኔታውን ካጠናን በኋላ ነው ከዚህ ሀገር ከወጣን አመታት ሆኗል አገሪቱ ደግሞ 
ፈጣን ሁኔታ እየተቀየረች ነው በኢኮኖሚውም በህብረተሰቡም በፖለቲካውም እና ምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው ሚለውን ካጠናም በኋላ ነው ወደ ሲስራ ቅድ ማውጣት ምን ሸጋገረው እንጂ ፍላጎታችን ግን ግልጽ ነው ይሄ ያለው ፌዴሬሽን ዲሞክራሲ ድንድ ይሆን ነው እንደው ከዛ ጋር ታይዙ እርሱም በርካታ ግዚያቶች ላይ ለምስ ከማቀው ድረስ እንደዚህ ንግግሮችን ሲያደርጉ እንደነበረ በተደጋጋሚ ሚዲያዎች ሲገለጽ ነበር አሁን ላይ ግን በመጨረሻ ላይ በመንግስቱም የተሰጠው መግለጫ እጅግ ስኬታማ በሆነ በመግባባት ላይ ተመሰረተ ውይይት አድርገን እናንተ ወደ ሀገር መምጣታችሁን ሲገልጹ ነበርና ምንድናቸው የድርድር እንደዚህ እንድትስማሙ ያደረጋችሁ እንደዚሁ ደግሞ ነጥቦቹ ምንድናቸው የስምምነት ነጥቦቻችሁ አሁን ከመንግስት ጋር ያደረግ ነው ውጭ ሀገር ይሄን የዛሬ አመጣጣችን ላይ ብቻ ያተኮረ ነበር የፖለቲካ ጉዳዮች ሰፋፊ የፖለቲካ ጉዳዮች አልተነሱ እና ተራኪ ሆኖ የፖለቲካ ጉዳዮች አልተነሱ እነሱን እዚህ አንስተን ወያይባቸዋልን ብለን ነው የወሰን ነው እና እዚ ለመدرسም መፈታት የነበረባቸው ችግሮች ነበሩ እነዛን ነበር እስካሁን የፈታነው ካሁን ወዲያ ግን በአገር ቤት ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ሰፋ ያለ የፖለቲካ ውይይትና ካይዳለም ብለን እንጠብቃለን በተለይ ይሄ ለውጥ ምን ይያካሄድ ነው ጥንካሬ ጎኑ ምንድነው ደካማ ጎኑ ምንድነው የሚያመጣ ሊያመጣ የሚችለው አደጋ ምንድነው የሚያመቻቸው ነገርስ ምንድነው ነኝን ከመንግስት ባለስልጣና ጋር ተወያይተን የት ላይ ነው እኛ አስተዋጽኦን ልናደርግ ምን ይችላል በሚን መልክ ነው አስተዋጽኦን ልናደርግ ምን ይችላል ውጭ ሀገር ነው የኖር ነው በብዛት ተቆጣሞቻችን በአብዛኛው ውጭ ሀገር ነው ያሉት እና ይሄን እንደ ድልዲ ውጪውና ውስጡ ለማገናኘት እድላለን በዛ ላይ ለማተኮር እንፈልጋለን በመንግስትም ባለፈው ተመታት የተላዩ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር በሰላማዊ መንገድ ወደ አገር ገብቶ የፖለቲካ ትግሉን ህጋዊ መድረክ እንዲቀላቀል ማለት ነው እንዲሁም በቅርቡ በመንግስታችን በቅርብ ጊዜ የዲሞክራሲ ስርዓቱ ጥልቀት እንዲኖረው የዲሞክራሲ መድረኩም እንዲሰፋ ሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ቦጭ አሉት በተለይ ህጋዊ የፖለቲካ መድረኩን እንዲቀላቀሉ የማድረግ ጉዳይ ከፈተኛ ትኩረት ሰጥቶት ጥረቶች ተደርጓል በአዲስ መልክ እንግዲህ በመጀመሪያው ሲከታማ የሆነው ከኦዲኤፍ ጋር የተደረገው ድርድር ነው እንግዲህ ኦዲኤፍ ህገ መንግስታዊ መድረኩን ህጋዊ መድረኩን ሰላማዊ መድረኩን በመቀላቀል የፖለቲካ አላማውን በሰላማዊ መንገድ የሚያካሂድበትን እንዲያስችለው ወደ አገር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው በቀጣይ እንዴት መልኩ መንቀሳቀስ እንዳለበት የተለያዩ ዊቶች ከመንግስት ጋር የሚደረግ ይሆናል እንዲሁም እነሱም ያላቸውን ፖለቲካ አላማ በመልኩ ማራመንት እንዳለባቸው የተለያዩ ጥረቶች የሚያደርጉበት ሁኔታ ይኖራል ዋናውና ትልቁ ነገር አንድ ነገር ላይ አለን አንድ ነገር ነው መንገነባው ዲሞክራሲ ስርዓት ነው በኢትዮጵያ የተገነባ ያለው ሁሉም የፖለቲካ አስተሳሰብ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አክብረው ህጋዊ መድረኩን ተከላክለው ሰላማዊ በሆነ የፖለቲካ ትግል መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል እንደዛ ሲሆን ሰላማችን የበለጠ ይጠናክራል ዲሞክራሲያችን ጥልቀት ያገኛል እንዲሁም አጠቃላይ የህብረተሰባችን አቅም ወደ ለማት በማዞር ፈጣን እድገቱን የማስቀጠልና የህብረተሰብ ተጠቃሚነቱን የበለጠ የማሳደግ ጉዳይ ተግባራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኦዲኤፍ የመንግስትን ጥሪ በአዲስ መልክ የተደረገውን ጥሪ ተቀብሎ ወደ አገር ውስጥ ሰላማዊ ህጋዊና ህገ መንግስታዊ መድረኩን ተቀላቅሎ የፖለቲካ አላማውን በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ለማድረግ መወሰኑ እጅግ በጣም ጥሩ ጅምር ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን በኋላ የሚደረግ ማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ህጋዊም ሰላማዊም ህገ መንግስታዊ መድረኩን ተቀብሎ ነው መካሄድ ያለበት መንግስት ይሄንን ህገ መንግስታዊና ህጋዊና ሰላማዊ መድረክ ተቀብሎ ከመሰሩ ፓርቲዎች ጋር የበለጠ ለመስራት ጥሪውን በአዲስ መልክ አስተላልፏል ስለዚህ የኦዲኤፍ የወሰነው ውሳኔ ሁሉም ፖለቲካ ኃይሎች በተለይ በውጭ ምንቀሳቀሱ ወይም በትጥቅ መልክ እንንቀሳቀሳለን ብሎ 
ሚንቀሳቀሱትን ወደ ህጋዊና ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ መድረክ መጥቶ ያገር ግንባታ ሂደቱ ላይ ተሳትፏቸው እንዲያደርጉ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ይናቀርባል ማለት ነው። በተለይ ከዛ ጋ ውይይት በመታደርጉበት ጊዜ እጅግ በጣም ስኬታማ የነበረ ውይይት እንደነበረ ተቀሳጫለና ነና የውይይት ለጥቦቻችሁ የመስማሚያ ለጥቦቻችሁ ምን ነበሩ ማለት ነው? ያውንኛውም ድረደር ምንዎችን እናያለን? ዋንኛውና ትልቁ መነሻ ህገ መንግስታችን በኢትዮጵያ ውስጥ ያገር ግንባታ ሂደታችን ለማታችንን ዲሞክራሲያችን አጠቃላይ ፖለቲካ አስተዳደሩና የመንግስታው ወቃቀሩ በህገ መንግስታዊ ፍርአት ነው ተቋምቶ እየተተገበረ ያለው ስለዚህ ከሁሉም ተቋሚ ፓርቲዎች ውጭ ሀገር ካሉት ማለት ማለት ነው ህገ መንግስቱ ነው መነሻችን ማለት ነው ህገ መንግስቱን ተቀበለው ህጋዊ የፖለቲካ ትግል ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ማንኛውም የፖለቲካ ልዩነት በሰላማዊ መንገድ በህጋዊ መንገድ በህገ መንግስቱ ማቀፍ ብቻ እንዲካሄድ ነው ትልቁ አላማዊ መንግስት ይሄም ነው ደግሞ የመንግስት ኃላፊነትም ተጠያቂነትም በህገ መንግስቱ ነው ያለበትና ስለዚህ በዚህ ረገድ ኦዲኤፍ ቀደም ብሎ ህገ መንግስቱ ለመቀበል ዝግጅቱን ዝግጅነቱን አረጋግጧል በተለይ ደግሞ በቅርቡ በአዲስ መልክ በተደረገ ጥሪ ተቀብሎ በተደረገ ድርድር ሙጤታማ በሆነ መልኩ ሰላማዊን ህጋዊና ህገ መንግስታዊ መድረኩን ተቀላቅሎ የፖለቲካ አላማውን በመልኩ ማካሄድ እንዳለበት እንግዲህ እነሱ ሳኔ ነው የሚሆነው ራሳቸው ራሳቸውን ይችላል የፖለቲካ ፓርቲ ሆነው መደረጃት ይችላሉ በህጋዊ መልኩ ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተቀናጅቶ መስራት ይችላሉ በማንኛው መልኩ ህጋዊ የሆነ ህገ መንግስቱን ተጠብቆ እና ሰላማዊ በሆነ መልኩ መንቀሳቀስ መብታቸው ነው ማለት ነው ይሄ መብታቸው ተከብሮላቸው የሚንቀሳቀሱ ይሆናል በተለይ ደግሞ በአግራችን ያለው እድገት አጠቃላይ ሰላም እና የዲሞክራሲ መጎልበት በጅጉ ብዙ ለውጥ እንዳለና የኢትዮጵያ ህብረተሰብም በዚህ በዚህ ጉዞ እጅግ በጣም ተጠቃሚ የሆነ መሆኑ እነሱ ምራሳቸው ያረጋግጡበት ነው ስለዚህ የበኩላቸው ሚና በዚህ አንጻር ለመወጣት ነው የመጡት መንግስትም በአዲስ መልክ ጥሪ ያቀርቦላቸው ጥሪውን ተቀብሎ ነው የመጡት ስለዚህ ማንኛውም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የፖለቲካ አማልካከት አለን ተድራይተን እንቀሳቀሳለን የሚሉ ኃይሎች በውጭ አገር መደረጃት ያስፈልጋቸው በአገራቸው መተው ህገ መንግስቱን ተቀብለው ህጋዊ ስርዓቱን ተከትለው ሰላማዊ በሆነ ፖለቲካ ትግል ለመንቀሳቀስ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መብት ነው ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ ነው መንግስቱም በዚህ ረገድ ዲሞክራሲው ጥልቀት እንዲኖረው ዲሞክራሲው መድረክ እንዲሰፋ ከሁሉም ሰላማዊና ህጋዊና ህገ መንግስታዊ መድረኩን ከሚቀላቀሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ዝግጁነቱን በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣል አመሰግናለሁ